इस ट्यूटोरियल में हम क्लास नाइन की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर एट सॉल्व करेंगे जो देखने में तो काफी लंबा है लेकिन बहुत ही इजी टू सॉल्व सम है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी तो ये ए बी सी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई है और राइट right एंगल कहाँ पे है यहाँ पे सी पे तो ए सी बी इज नाइनटी डिग्री ये हमें गिवन है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाईपोटन्यूस ए बी ये M जो पॉइंट है यहाँ पे ये मिड पॉइंट है AB का यानी कि ये साइड AM BM के बराबर हमें गिवन है तो AM एम इज कॉन्ग्रेन टू बी हो गया ठीक है नेक्स्ट C इज ज्वाइन टू M तो C को हम M के साथ ज्वाइन कर रहे हैं एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D और उसको D पॉइंट तक प्रोड्यूस करके ले गए सच दैट DM एम इज इक्वल टू सी सो दैट के ये सी एम और डी एम ये साइड आपस में क्या हो गई बराबर हो गई सो सी एम इज कॉन्ग्रेन टू डी एम ये भी हमें गिवन है पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी उसके बाद डी पॉइंट को बी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दिया ठीक है शो दैट तो अब हमें ये कुछ चीजें प्रूव करनी है तो अब सबसे पहली चीज ट्राइंगल ए एम सी ए एम सी यानी कि ये ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेन टू ट्राइंगल बी एम डी बी एम डी इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है इट्स प्रूफ इज वेरी वेरी सिंपल तो हम यही दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं से इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखो ये साइड इसके बराबर गेवन है ये साइड इसके बराबर गेवन है और ये एंगल इसके बराबर होगा क्यों ये दोनों क्या है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल और फिर एस ए एस ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई सो वट डू वी हैव हेयर बी एम इज कॉन्ग्रेंट टू ए एम ये क्या है गिवन नेक्स्ट डी एम इज कॉन्ग्रेंट टू सी एम ये भी क्या है गिवन ये दोनों चीजें हमें गिवन थी और तीसरा एंगल डी एम बी डी एम बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी एम ए राइट सी एम ए क्यों क्योंकि ये दोनों क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स राइट सो हमारे पास क्या आ गया साइड एंगल एंड साइड राइट सो साइड एंगल साइड एस ए एस पॉस्टुलेट से बाय एस ए एस पॉस्टुलेट वी कैन से ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो पहला प्रूफ तो हो गया अब हम दूसरा पार्ट प्रूव करते हैं एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल हमें ये प्रूव करना है डी बी सी ये जो एंगल है ये भी क्या है 90 डिग्री का एंगल है हमने अभी अभी ये प्रूव किया था कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं ए एम सी और बी एम डी अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो साइड है इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल इस ट्राइंगल में जो इसके कॉन्ग्रेंट साइड है यहाँ पे इसके ऑपोजिट जो एंगल यहां पे इसके बराबर होगा राइट right? तो यहीं से ही यूजिंग सी पी सी टी सी दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट तो ये दोनों ट्राइंगल्स जब कॉन्ग्रेंट हो गई तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल डी बी एम इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी ए एम डी बी एम सी ए एम तो ये एंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो गया क्योंकि ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रेंट थी इन दोनों ट्राइंगल्स में तो इनके सामने वाले एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हो गए अब ये दो एंगल्स जो कॉन्ग्रेंट हुए हैं अभी अब अगर आप इसको ढंग से देखो तो ये बेसिकली है क्या ये मेरे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं और एक और स्ट्रेट लाइन है ऐसे राइट ये दो स्ट्रेट लाइन और ये एक और स्ट्रेट लाइन जो इनको दो डिस्टिंग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और फिर एक एंगल यहां बना एक एंगल यहां बना तो ये दोनों क्या बन गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हों तो दोनों लाइंस क्या होती हैं पैरेलल, राइट सो यहां से हम ये कंक्लूड करेंगे दिस एम्प्लाइज डी बी इज पैरल टू ए सी बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थ्योरम। इसका प्रूफ देखना होगा तो मैंने लिंक टॉप राइट कॉर्नर पे दे रखा है आप उसको देख सकते हो अच्छा अब अगर ये दोनों लाइन्स पैरल हो गई तो अब हम एक और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अब वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो लाइंस आपके पास पैरेलल हों ये पैरेलल लाइंस आपको गिवन है और एक और स्ट्रेट लाइन चाहे वो ऐसी हो 
चाहे वो ऐसी हो चाहे वो ऐसी हो कैसी भी स्ट्रेट लाइन इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हो तो जो सेम साइड पे दो एंगल्स बनते हैं या ये दोनों ले लो इस लाइन के लिए आप इन दोनों को ले लो या ये दो एंगल ले लो तो इनका सम इन दोनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है वन हंड्रेड राइट अब अगर मैं यहाँ पे डी बी और ए सी को लूँ तो हमने अभी अभी प्रूव किया कि दोनों लाइन्स क्या हैं पैरल ठीक है ये दोनों लाइन्स पैरल हैं और ये एक स्ट्रेट लाइन है बी सी राइट तो इसका मतलब जो सेम साइड पे दो एंगल्स बन रहे हैं उनका सम क्या होगा 180 एंड एटी डिग्रीज सो एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इनका सम क्या होगा 180 डिग्रीज एक ट्रांसवर्सल दो पैरल लाइंस के सेम साइड पे जो दो एंगल्स बनाता है उनका सम 180 डिग्रीज होता है इसका प्रूफ देखना हो तो लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर में दिया आप उसको देख सकते हो अब यहां से क्या आ गया एंगल डी बी सी कितना हो गया 180 डिग्रीज माइनस एंगल ए सी बी विच इज इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्रीज माइनस ए सी बी एंगल कितना गिवन है हमें इट्स नाइन्टी डिग्रीज नाइन्टी डिग्रीज तो ये हो गया नाइन्टी डिग्रीज तो इसका मतलब एंगल डी बी सी इज अ राइट एंगल वो हमने प्रूव कर दिया तो ये पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया राइट लेट्स मूव टू द थर्ड वन अब हम थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं कि ट्रायंगल डी बी सी डी बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी बी ए सी बी तो ये जो दो बड़ी ट्रायंगल्स हैं इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है अब इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए पहली चीज तो आप ये देखो कि ये जो साइड है बी सी ये तो कॉमन हो गई राइट सो इन ट्राइंगल डी बी सी एंड ट्राइंगल ए सी बी अब इन दोनों ट्राइंगल्स में बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी सी क्योंकि ये दोनों में कॉमन साइड है और वो खुद के कॉन्ग्रेंट होगी सो बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इट इज कॉन्ग्रेंट सेकेंड अभी हमें हमने प्रूव किया कि एंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल ए सी बी क्यों दोनों क्या है नाइन्टी डिग्रीज और हमने अभी अभी इसको प्रूव किया है राइट इस एंगल को हमने 90 डिग्री प्रूव किया और ये 90 डिग्री हमें गिवन है तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए अब बात करते हैं इस साइड की डी बी और ए सी साइड की अब अगर आपको याद हो तो हमने ये प्रूव किया था कि ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी एम डी ए एम सी और बी एम डी इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था अगर कॉन्ग्रेंट प्रूव किया था तो इसका मतलब इसकी जो थर्ड साइड बची थी वो इसकी थर्ड साइड के कॉन्ग्रेंट होगी यानी कि डी बी ए सी के कॉन्ग्रेंट होगी राइट सो डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ए सी वाई बिकॉज ऑफ वन बिकॉज ऑफ वन वन मतलब ये कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट थी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे तो अब यहां से हमारे पास आ गया एक साइड फिर एक एंगल फिर एक साइड यानी कि एस ए एस पॉस्टुलेट से ट्राइंगल्स क्या होगी कॉन्ग्रेंट सो साइड एंगल एंड साइड सो बाय एस ए एस पॉस्टुलेट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट तो हमारे पास ये जो थर्ड प्रूफ था ये भी हो गया लेट्स नाउ सॉल्व द फोर्थ पार्ट विच इज वेरी वेरी सिंपल अब हमने अभी अभी प्रूव किया कि ट्रायंगल डी बी सी और ए सी बी डी बी सी और ए सी बी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं और ये साइड इन दोनों ट्रायंगल्स की वैसे ही कॉमन थी ये साइड इसके कॉन्ग्रेंट थी तो जो तीसरी साइड बच गई वो भी आपस में कॉन्ग्रेंट हो गई और तीसरी साइड बची कौन सी इस ट्रायंगल में बच गई सी डी और इस ट्रायंगल में बच गई ए बी राइट तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो गई अच्छा अब इसको मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं से सी डी इज इक्वल टू ए बी राइट कि इन दोनों की लेंथ बराबर है ना सी डी कितना है सी डी है डी एम प्लस सी एम सी डी जो है वो डी एम प्लस सी एम है राइट सी एम प्लस डी एम इज इक्वल टू ए बी और सी एम डी एम के बराबर के वन है तो इसका मतलब इसकी जगह भी मैं सी एम लिख सकता हूं तो ये क्या हो गया सी एम प्लस सी एम इज इक्वल टू ए बी विच इम्प्लाइज टू टाइम्स सी एम इज इक्वल टू ए बी विच इम्प्लाइज सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी एंड प्रूव सो दैट्स इट फ्रॉम दिस टूटोरियल कीप वॉचिंग मैथे माफिया